हेलो एवरीबडी दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एट हिस्ट्री का चैप्टर चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपके एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी और साथ ही साथ जो लोग कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी अगर आप भी सोच रहे हैं जो भी एट्थ क्लास में और एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ो क्यों क्योंकि इस चैप्टर में आपको पूरा सार समझ में आएगा एक बेस बनेगा आपका कि किस तरह से हमें आजादी मिली ठीक है हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने क्या किया कैसे किया क्या क्या सिचुएशन थी वो सारी चीजें इस चैप्टर में जानने को मिलेगी अब आपके जो हिस्ट्री के अभी तक हमने चैप्टर्स पढ़े वो भी इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उन सभी चैप्टर्स में अगर मुझसे पूछा जाए तो इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है पूरी जान लगाएंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे और देखेंगे कि है क्या इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट ठीक है चैप्टर की थीम समझो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जैसा आपको पता है हम हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं कि चैप्टर की थीम समझा देता हूं मैं आपको और हम चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं तो ये थीम समझना बहुत ज्यादा जरूरी देखो ठीक है चैप्टर अगर हम बात करते हैं कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टैंड दी वाय ऑफ दिस चैप्टर ठीक है अंडरस्टैंड दी वाय ऑफ दिस चैप्टर मतलब क्या है कि चैप्टर क्यों क्यों पढ़ना है ये चैप्टर ठीक है क्या है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा बाकी पढ़ना क्यों है पहले ये समझो देखो जब हम बात करते हैं इंडिया की इंडिया एक नेशन ठीक है इंडिया एक नेशन से नेशनलिज्म और नेशनलिज्म से इंडिपेंडेंस कहानी बनाओ जरा इसकी मतलब आज आप जो इंडिया देख रहे हो वो देश कैसे बना मतलब ऐसा नहीं है कि आज से सौ साल पहले डेढ़ साल पहले दो साल पहले ये पता था लोगों को कि ये इंडिया होने वाला है ये ये बॉर्डर होने वाली है नहीं क्यों क्योंकि तब तो राजा रजवाड़े हुआ करते थे ठीक है राजस्थान में कोई राजा है अब साउथ में चले जाएगा मैसोर में कहीं एक कोई राजा है तो इस तरह से पहले अलग अलग क्या हुआ करती थी प्रोविंसेस हुआ करती थी लेकिन वो सारी प्रोविंसेस नेशन कैसे बनी उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई वो नेशनलिज्म की फीलिंग आई तभी तो देश आजाद हुए ना तो वो पूरी कहानी जो है आपकी तो लोगों ने कैसे संघर्ष किया है ठीक है अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो एटीन यहां से एक नेशनलिज्म जो है तो अभी आपने 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ के आए हो ऐसा नहीं कि तब लोगों के अंदर देशभक्ति नहीं थी लेकिन तब में और इस चैप्टर में आपको एक चैप्टर एक पॉइंट में एकदम एग्जैक्ट क्लियर बता देता हूं तब लोग अपने अपने रीजन्स की बात कर रहे थे यहां पे हम नेशन की बात कर रहे हैं ठीक है तब क्या कह सकते हैं आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आजादी की फीलिंग थी यहां पे भी फीलिंग देखने को मिलेगी लेकिन जो जिस तरह से आजादी को परस्यू किया गया वो दोनों डिफरेंट फेज रहने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है समझने की कोशिश करो देखो ठीक है तो टेक अ रिवाइंड ऑफ क्लास एट हिस्ट्री क्लास एट हिस्ट्री जो आपने अभी तक पढ़ के आयो सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे चैप्टर्स आशा करता हूं कि आपने पढ़े हैं तो उसका अगर एक रिवाइंड लेते हैं तो जैसे हम बात करते हैं चैप्टर वन और टू ट्रेड टू टेरिटरी वाला जो चैप्टर था तो उसमें हमने देखा कि ब्रिटिश कंकेस्ट क्या क्या रही किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने आई थी और टेरिटरी पे कब्जा करके बैठ गई वो देखा हमने अब जब वो कब्जा करके बैठ गई तो फिर उन्होंने नए नए लॉज इंट्रोड्यूस किए चैप्टर थ्री में पढ़ा हमने ठीक है रूलिंग दी कंट्री साइड वाले चैप्टर में देखा था आपने दे इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन नए नए लॉज लिया है उन्होंने अपने हिसाब से लॉज लाए नए नए इंस्टीट्यूशन उन्होंने स्टैब्लिश किया पूरी हिस्ट्री रिवाइज करवा रहा हूं देखो तो आपने पहले देखा ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या चेंजेस लाए नए इंस्टीट्यूशन बनाए नए लॉज लाए अब वो जो नए इंस्टीट्यूशन नए लॉज लाए तो जब रूलिंग दी कंट्री साइड में देखा पीजेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा ठीक है ट्राइबल डिकूज वाले चैप्टर में हमने देखा कि ट्राइब्स के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा ये नए लॉज नए इंस्टीट्यूशन का ठीक है तो पीजेंट्स के ऊपर ट्राइब्स के ऊपर फिर आगे बात करते तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था ठीक है तो सिविलाइजिंग दी नेशन वाला जो चैप्टर था नेटिव वाला तो उसमें आपने देखा कि एजुकेशन सिस्टम पे क्या इंपैक्ट रहा है इनके नए रूल्स रेगुलेशन का इंडस्ट्रीज पे तो आयरन वीवर स्मेंटल के उससे बताया मैंने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये जो चैप्टर पढ़ा था हमने आयरन वीवर आयरन वीवर एंड स्मेल्टर वाला तो उसमें हमने देखा कि हाँ किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज को बहुत बुरी तरह से क्या किया टक्कर दी बहुत बुरी तरह से डेटोरिएट कर दिया तोड़ दिया मरोड़ दिया सारी चीजें कर दी ठीक है तो ये आपकी पूरी थीम रही चैप्टर की कहानी बन गई अब देखो क्या है उसके बाद में क्या होता है कि ये जो लॉज लाए थे ना वो तो इन लॉज का कहीं ना कहीं क्या रहा हमारे जो सॉफ्ट इश्यू
कंपनी ने करी तो लोगों के अंदर क्या था एक डिस्कंटेंट डेवलप हुआ और वो डिस्कंटेंट पहली बार फूटा कहां पे ठीक है बूंद बूंद से घट बढ़ता है ये उन्होंने बूंद बूंद के बहुत सारे ग्लास भर के पानी डाल दिया जैसे अब तो अब क्या होने लगा कि लोगों के अंदर एक तरह से गुस्सा था डिस्कंटेंट था तो वो गुस्सा वो डिस्कंटेंट आउटबर्स्ट कहां पे देखने को मिला तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये चैप्टर भी पढ़ा हमने अब यहां तक हमने कहानी में सारी चीजें देखी है ठीक है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई या फिर कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल रूल था उसमें यह सारी समस्या है अब आप बोलोगे कि सर पूरी हिस्ट्री हमने एक पॉइंट में रिलेट कर ली है तो देखो यही मजेदार चीज है एनसीआरटी में आपको इस तरह से चैप्टर अरेंज किए गए इस तरह से टॉपिक्स बनाए गए हैं ठीक है कि एनसीआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो आपको जीवन का जो परम ज्ञान रहता है वो मिल गया ठीक है तो यही चीज यहां पर हुआ है कि आप देखोगे तो पूरी जो हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री है अंडर ब्रिटिश रूल जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्लास सिक्स में आपने क्या पढ़ के आयो एंशियंट पढ़ के आयो हिस्ट्री पूरी क्लास सेवन में आपने मिडिवल पढ़ी है बीच वाला पार्ट अब आप ये मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ रहे हो जिसे मॉडर्न की जगह कॉलोनियल भी हिस्ट्री कहा जाता है कॉलोनियल हिस्ट्री तो वो कॉलोनियल हिस्ट्री पूरी इस बारे में थी ठीक है लोगों के अंदर गुस्सा था तो एक बार वो गुस्सा फूटा कहां पर एटीन में लेकिन कुछ कमियां रही तो हम क्या कर पाए इंडिपेंडेंस अचीव नहीं कर पाए ठीक अब क्या होता है ऑल दीज फैक्टर्स क्रिएटेड सेंस ऑफ डिस्कंटेंस डिस्कंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल अब ये जो सारे फैक्टर्स अभी पीछे पड़े हमने स्लाइड में तो ये सारे फैक्टर्स ने डिस्कंटेंट तो बनाए रखा 1857 में सक्सेसफुल नहीं हो पाए निराशा रही लेकिन गुस्सा तो तब भी था फिर क्या होता है लोग डिससेटिस्फाइड थे विद दी ब्रिटिश रूल ठीक है अब और क्या हो रहा है कि एटीन के बाद में देखा कि डायरेक्ट रूल आ गया क्राउन रूल यहां पर होने लगा था तो लोग और ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे अब रिलेट विद दी चैप्टर अब देखो तो इस सेंस में अगर हम चैप्टर को देखते हैं द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 जैसे 1857 के बाद में 1870s ज्यादा दूर नहीं है तो अब क्या होता है अगर आप यहां पे चैप्टर के थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो 1870s टू 1947 तो अब चैप्टर से रिलेट करो कि हाँ लोग डिससेटिस्फाइड है और अब फिर से क्या होने लगता है कि जो आउटब्रस्ट एटीन में हुआ था जो लोग फूटे थे ठीक है लेकिन कुछ मतलब बड़ा हासिल नहीं कर पाए थे ना तो उस चीज को अब फिर से क्या करने की कोशिश की गई फिर से अचीव करने की कोशिश की गई लेकिन अब जो है तो अब रिवॉल्ट नहीं है अब एक मूवमेंट है यहां एक इंपॉर्टेंट चीज ठीक है ये जो दोनों शब्द है ना इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है एक रिवॉल्ट और एक मूवमेंट रिवॉल्ट क्या होता है पता है रिवॉल्ट एक सडन अपराइजिंग होती है फ्रेंच रेवल्यूशन हुआ रातों रात उन्होंने राजा को पलटा दिया सारी चीजें हो गई ठीक है तो वो क्या है जो सडन अपराइजिंग होती है वो रिवॉल्ट होते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 कोई उतना प्लान नहीं था अचानक से एक साल पहले चीजें नॉर्मल होगी हुआ और चेंजेस आ गए ठीक है उसमें वॉयेंस वाला एलिमेंट रहता है मतलब मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बता रहा हूं लेकिन वहीं पे अगर मूवमेंट की बात करते हो आप जैसे हम क्या बोल रहे हैं इसे हम रिवॉल्ट क्यों नहीं बोल रहे थे नेशनल रिवॉल्ट ठीक है नेशनल रिवॉल्ट 1870 से 1947 तो ये रिवॉल्ट है ही नहीं ना क्योंकि ये सडन अपराइजिंग नहीं हुई है आप देखो टाइम पीरियड इधर तो यहां लगभग लगभग कितने सत्तर सालों का टाइम पीरियड दिया आपके सामने तो इसे मूवमेंट क्या होता है रिवॉल्ट और मूवमेंट में डिफरेंस समझ में आया कुछ रिवॉल्ट जो कि सडन अपराइजिंग होता है उतना सिस्टमेटिक नहीं होता है वॉयेंस वाला एलिमेंट होता है मूवमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम होती है सडन नहीं होता है कुछ भी ठीक है एक लंबे समय तक चीजें चलती है तो आप देखो सत्तर साल एटीन से अगर फोर्टी देखोगे तो नब्बे साल नब्बे साल लग गए हमें आजादी लेने में ठीक है तो उस तरह से मूवमेंट यहां पे क्या होता है ग्रेजुअल प्रोसेस होती है पूरी तो वो पूरी ग्रेजुअल प्रोसेस क्या है वो एक चैप्टर में समझेंगे हम ठीक है समझने की कोशिश करेंगे हर टॉपिक को कि क्या क्या मेन हुआ किस तरह से मेन एलिमेंट्स थे कौन आ, कि, कौन लीडर से किसने क्या रोल पिया रोल प्ले किया सारी चीजें ठीक है अब वहीं पे ये चैप्टर इमर्ज होकर आता है मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 आ गया ना समझ में तो ये मजेदार चीज थी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको चीजों को रिलेट करना है चैप्टर की थीम समझ में आ गई चैप्टर किस बारे में है तो अब हम चैप्टर में ये देखने वाले हैं कि एटीन तक हुआ जो हुआ अब लेकिन फिर से जो एक मूवमेंट बना पूरा का पूरा की जिससे हमें आजादी मिल सके तो वो क्या रहा टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले देखो तो इस चैप्टर में टॉपिक्स भी बड़े मजेदार है क्या व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे दी इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म तो सबसे शुरुआत वाला जो आपका जो पहला टॉपिक है तो वो यही बताता है कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो लोगों के अंदर कैसे आना स्टार्ट हुई क्या हुआ क्या था एक्चुअली ठीक है लोगों ने आ, देखो ये तो आपको पता है कि लोग डिससेटिस्फाइड थे डिससेटिस्फाइड थे ठीक लेकिन वहां तक क्या है वहां तक तो आप गुस्सा हो किसी चीज से लेकिन अब आप वो गुस्से को कैसे चैनलाइज करके उस चीज को आ, उस चीज के अगेंस्ट में कैसे जाओगे ठीक है तो वो इमरजेंस 
ये नेशन हिंदी मेकिंग और ये जो दोनों टॉपिक है तो इसके थ्रू मैं आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इन दोनों की पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करूंगा कि दो ग्रुप्स थे कांग्रेस में कांग्रेस कैसे बनी सारी चीजें वो सब कुछ बताऊंगा क्लियर फिर क्या होगा दी ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म मास नेशनलिज्म क्या होता है कि बड़े स्केल पे किस तरह से देखो नेशनलिज्म पहले क्या है कि कुछ एजुकेटेड अलाइट्स तक ही सीमित था लेकिन उन एजुकेटेड अलाइट से बाहर कैसे पहुंचा मास नेशनलिज्म कैसे बना कि जनता को भी इंक्लूड किया जाए वो हम इस टॉपिक में देखेंगे द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी यहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक कोर्स बदल गया पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर ऐसा चल रहा था तो महात्मा गांधी के आने के बाद में ऐसा हो गया तो वो देखेंगे हम महात्मा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा कैसे चेंजेस आए वो सारी चीजें क्लियर दी रोलेट सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने फिर आके अपने अलग स्ट्रेटेजी सत्याग्रह वगैरह ये सारी जो स्ट्रेटेजी थी उनकी तो उसके थ्रू रोलेट सत्याग्रह किया क्या था रोलेट सत्याग्रह ये मैं आपको बताऊंगा ठीक है खिलाफत एजुटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब जो पहला ब्रॉड uh, मूवमेंट रहा महात्मा गांधी के अंदर में तो वो रहा क्या नॉन कॉपरेट कॉपरेशन है ठीक है यहां पे नॉन कॉपरेशन करने लगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत एजुटेशन उसे समझेंगे हम फिर हम देखेंगे पीपल्स इनिशिएटिव अब देखो यहां तक हम देख रहे हैं कि लीडर्स और अलाइट जो है जो सोसाइटी का एक सेक्शन है वो क्या कर रहा है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किस चीज में नेशनल मूवमेंट में लेकिन अब यहां से अगर आप ये दोनों टॉपिक देखोगे पीपल्स इनिशिएटिव दी पीपल्स महात्मा तो यहां पर आप देखोगे मास पार्टिसिपेशन ठीक है मास नेशनलिज्म तो देख लोगे आपके यहां लोगों के अंदर फीलिंग आने लगी लेकिन लोगों ने पार्टिसिपेट कैसे किया तो यहां पे आप इन दोनों टॉपिक्स में उसे रिलेट करोगे फिर दी हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 1929 ये एक ट्रूस पीरियड रहा इंडियन हिस्ट्री में मतलब जैसे नॉन कॉपरेशन के बाद में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चल रहा था देश में और जो खाली पीरियड था तो उसमें क्या क्या हुआ तो इसमें भी बहुत कुछ हुआ साइमन कमीशन साइमन कमीशन के बाद में जैसे आप देखोगे तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई वो सारी चीजें मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा फिर रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट देखो तो ये मैंने एक्सट्रीमिस्ट बता दिए मॉडरेट्स बता दिए अब एक रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट वाले भी हमारे लीडर्स थे भगत सिंह ठीक है चंद्रशेखर आजाद तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे फिर मार्च टू डांडी तो अब जो अगला मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में अगला मूवमेंट जो रहेगा तो डांडी मार्च क्या था ठीक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था वो सारा सब कुछ इस वीडियो लेक्चर में अगली चीज वुमेन इन दी फ्रीडम स्ट्रगल देखो ये टॉपिक को यूजुअली हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं लेकिन इसे नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए वुमेन इन दी फ्रीडम स्ट्रगल में हम देखेंगे कि वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस पूरे के पूरे नेशनल मूवमेंट में अगली चीज क्विट इंडिया एंड लेटर तो फिर जो तीसरा बड़ा मूवमेंट रहा वो क्विट इंडिया देखो तीन बड़े मूवमेंट है तीनों चैप्टर में पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद में क्या हुआ वो सारा सब कुछ बोस एंड दी इंडियन नेशनल आर्मी आई ठीक है तो इसके बारे में भी कुछ पढ़ेंगे हम आ, कि किस तरह से जो आ, इंडियन नेशनल आर्मी थी उसका क्या मतलब किस ग्राउंड पे बनाई गई वो क्या था सारा सब कुछ सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन तो यहां पे हम पार्टीशन से जुड़े हुए कुछ इश्यूज को पढ़ेंगे कि कैसे इंडिपेंडेंस के, के लिए जब हम जा रहे थे तो आजादी लेने से बड़ा एक समस्या मतलब आजादी लेना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा था जितनी प्रॉब्लम्स हमें दिख रही थी पार्टीशन के बाद में उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से फिर हम अगला चैप्टर भी रिलेट करेंगे और अल्टीमेटली एनसीआर टी ठीक है तो बड़ा मजेदार चैप्टर होने वाला है बिलीव मी ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे हर टॉपिक को अच्छे से इन डेप्थ में आपको और भी बहुत सारे अलग अलग परस्पेक्टिव बताऊंगा सारी चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं क्लियर है तो अपनी कमर कस लो इस चैप्टर के लिए चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फाइन लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज की मैग्नेट प्रिंस पे क्लास फोर्थ से क्लास ट्वेल्थ तक सभी सब्जेक्ट्स सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स चैप्टर्स के टॉपिक्स टॉपिक्स के सब टॉपिक्स सारा सब कुछ बिल्कुल एकदम अरेंज फॉर्मेट में इसी तरह से वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है मजे की बात कि सारे वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको क्या करना है घर बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बेफिक्र होके करना है अपने जूनियर्स को बताइए और सीनियर्स को बताइए फाइन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ टिल देन स्टे कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच